，那就叫爹吧。爹，哎，队长，哎，怎么样啊？哎，怎么样？怎么样？先生真是神了。下面虽然展示展了点儿，但是啊，直接通到实验室后边，嗯，而且有一道四十公分厚的铁栏，跟风洞实验室相阻隔，这样一来。即使是 B 二五的五十五千克弹，都奈何不了。嗯，没有五百当量以上的炸弹，我这儿就是固若金汤啊！你别看那个风洞窄了点儿，那说不定未来中国第一架喷气式飞机就是从这儿飞出去的呢。哎，张琴，炸哪儿都好，尽量别炸这儿啊！你要是把这儿炸了，我这儿好处。那孟中堂要找你拼命的，所以，啊，算了算了，哦，我还有秘密，来来来，我还有秘密，还有秘密。这里边这个铁钮，一摁，就是控制这扇铁门的。你们看，怎么样？里边还有秘密呢，快来，快来来来来。来，来来来，你看看，转了一圈，又转到这儿来了。哎，来，过来过来，跟我来，这这这边这边。为了以防万一，我在这里还安了一组开罐。紧急的情况下，他也能控制那扇铁门。怎么样？我搞明白。嗯。<笑>唐教育长，这是昆明防守司令部下达的命令。白某深知你的为难，但军令如山呐、啊。支援盟友打反击战，航校当然是义不容辞。但是现在航校是徒有其表，原主力韩光中队队长张启调离，副队长曾念桥失踪待查，战机几乎都退役了，能飞的、能打的没有几架。白督办，唐某不是抗命，唐某现在真的是巧妇难为无米之炊啊。据可靠情报，这个冈山信一不仅是学者，他还是盘龙社的成员。此次在红石与他一起活动的，还有日军五十六师团残部的一个行动小组。他们熟悉山野丛林作战，这个行动小组一旦以红石实验室为据点，打通了前往增援盲友的道路，对我们。驻印军的盲友反攻战是极其不利的，因此，航委会和昆明防守司令部联合下达命令，命令空军军官学校派战机端掉这个据点。此次行动不但可以解决文物流失带来的不良国际影响，最重要的是，阻断了日军五十六师团残部通往盲友的增援。唐教育长。战机不可失啊！莫非唐教育长怀疑我的情报不够准确？航委会。哦，我明白了。白督办跟航委会的关系颇深啊，航委会都没有传令，您却亲自上门传令。唐某知道您的情报一定是十拿九稳，而唐某手下韩光中队副队长曾念桥，昔日学生张启
，前几天也在红石的山区附近失踪，行踪不明，很有可能就在攻击的目标当中。而孟无染、曾木、林问月这些可都是富华大学的教授，他们也在轰炸目标当中，而且都是有头有脸的人。唐某要下令执行任务，这几人如何逃命啊？还是有其他的部队能够增援援救？如果没有，这一锅端的，恐怕都是自己人吧。拿下盲友，中国驻印军与远征军就可完全打通中印公路，战局即可出现全胜的转机。几人为国尽忠，还是天下因几人而亡，还望唐教一长仔细斟酌。张启和曾念桥。都是军人，且不说他们在不在红石，还不能确认。就是在，为国而死也是他们的责任和荣耀。你想想，那几个教授，都是手无缚鸡之力的书生，还有这个孟小姐，纤纤弱智，就连他们都敢与日本人去对峙，想必是做了与时俱焚、为国捐躯的准备啊。而我等是为国守土的军人。怎么反倒变得婆婆妈妈起来？我会派战机完成任务，在指定时间摧毁红石实验室和通往盲友的道路。好，白督办，张启是我的学生，我强调一下，我只是作为军人听从军令，此事。不宜过度解读。一级机密任务。两腰两拐只带一名投弹手邹生红，不带机枪手和无线电源。刘耀坤为领航，满弹飞行，彻底击毁目标。任务完成后，立即返航，至龙陵加油。嗯、切记，任务名称为红石，保密度一级，保密期永久。记住了吗？是。爹，嗯，那些亮光是。张杰，考考你，这个地下有什么呀镇磷酸，嘿嘿嘿，对喽。云南多磷矿，看来这野芒山底下就有，就让它成为预祝咱们明天晚上成功的礼花吧。谁？有情况？哥，是你们吗？真是你们，哥，哥，东来，东来，东来，东来，哥，哥，没事吧？我没事儿，那就哦，对了，我有事儿跟你们说。海神他给我的，他一个人留下来了。海辰把这护身符给你，一定是想让你替他完成他想完成的事。他让我来报信的，刚到了红石路口，碰到珍珠的人，还差点打了一架。如果不是这样的话，我就去剑灵了，那样的话就错过了。所以，之前你们在祥平，按照陆子仪的说法和陆军正常的行进速度。今天六点到六点半之间
，日军五十六师团就可以到达红石。如果通信无阻，明天半夜就可以到达盲游。看来他们是掐准了时间，准备半夜搞偷袭。我们约定的教育时间，跟日本五十六师团到达的时间，只有一小时或者一个半小时的差距。难怪冈山有恃无恐。那孟伯伯呢？还有海辰？你们说这么多，我脑子都乱了。那个交易有什么用啊？哥，把枪给我吧。珍珠，你把刚才给我指路的大树派给我，我得去救海辰啊。应该。来不及了，我不管，我就要去救他。张喜说的是对的，就是。我作为空军军官学校地下党支部书记，先召开战前支部会议，讨论一下明天作战计划。刚才我跟海棠商量了，明天由他牵制敌人，你护送曾先生继续通游，我跟陈隐藏在附近，根据情况随时处理敌情。现在我们跟组织上失去联系，虽然陈隐带来了一些消息，但是战局瞬息万变。我唯一的担心是。我们的行动对大局是否有帮助？最近国民党军队在战场上有许多重大的失利。八月，衡阳失守；十一月，桂林、柳州相继失守；广西、张发鬼部向西撤退，这样造成日军攻陷了独山。虽然现在他们从独山撤离，但是下一个动向更为明显。我分析。应该会向昆明进攻。在这样的形势下，战局越来越恶化。蒋介石只能说：“贵阳可弃守，但重庆一定要保住，可见其志竭力穷。”现在我们正好在滇缅路线重要的部分。根据李东来的情报分析，敌人一定会向盟友进发，与驻印的日军会合。必须切断这条进入盟友的侧路。两位，情况有变化。这位是中共驻昆明地下党支部的交通员高林同志，他和徐志策同志一直潜伏在昆明行营，配合我的工作。徐志策同志明天会给冈山他们带路，引他们到这里来。哦，对了，高林从昆明带来了组织上的最新指示。辛苦了，同志，请坐。好，情况紧急，我就直接说任务了。根据组织上最新的情报，我们不仅要营救出富华大学的几位先生，保证他们的安全，而且还要阻止日五十六师团的行动小组。向盲友方向流窜，我们要阻击他们，并且炸毁从这里到盲友的道路。现在算上我和志策，只有五个人，武器不足，但是任务必须完成。我们的意见是这样的：先一起营救出孟教授，然后由战罗同志和纯军同志用这里的飞机带他们离开。接下来的一切，交给我和志策处理吧。你们两个人。你们两个人怎么对付那么多敌人啊？不行，我留下来跟你们一起。不行，你另有任务安排，你还要负责策反你父亲白飞的情报。两位同志，我有一个想法，请两位同志和组织上听一下。
。各位，根据目前掌握的情况，我们决定实施必方案。目前，我们没有机枪弹药，只能利用 B 二五进行挂弹。咱们感知出来的土硝，只够灌制四枚五十五千颗弹，一枚用于实验室，剩下三枚用来炸炉应该足够。剩下两枚五十一千颗弹，留给西山号备用。我没有塔台。用这样的配置来进行联络。这些年，大家跑警报都跑出经验了。行动能否成功，取决于信号传达是否准确。这是实验室，这是实验室门口的大树。这个是实验室后方高地，这是停机坪。首先。在路口，跟半山腰，设置两处预警，用竹哨进行传递。这个地方由高林同志负责。没问题。这个位置设置一个观察哨，类似于日机进入云南的第一道正式预警，一旦发现敌情，立刻发射信号。而且这个位置能时刻观察实验室的情况，所以要随时保持联络。李东来，到。这个位置正面营地很危险，所以需要一个身手好而且善于隐藏的人，能不能做到？放心吧，哥。不过，咱们用什么方式预警啊？四二八空战期间，有日本特务用闪光点给敌机打信号。这次，我们以其人之道还治其人之身。背下了，这个归你，孩子。我拆了几个小仪器。这些镜片，这都用得上啊！来了，海棠，你这边类似于日机进入昆明的第二道预警。由于你要御敌，而且可能会有视线盲区，因此加设一个机动信号塔，由林先生担任。地势最高，能看见停机坪，最适合做五华山。所以我是那个挂灯笼的人。记住，你的任务不是御敌，而是保持信号通畅。此外。我们需要一套更加精确的信号语言。海棠，我来教大家一套光码，就算日本人发现，也不会懂其中的含义。这叫起密码。这是什么？这是我在美国念军校的时候发明的一套密码，叫做“起名码”。起名码。刚才我打的是“我永远爱你”。本次行动的关键
，是职工力量。我修理过 B 二五，对机况很熟，所以此次由我驾驶 B 二五执行轰炸任务。念桥，你送曾先生，将桐油于下午四点半之前送达。我有一刻钟加油，然后立即升空。曾念桥，到，请务必将桐油送到。是。两洋两拐目标同时野芒山。两洋两拐现在高度一千二，速度四百，航向一百三，预计一小时四十分钟到达指定投弹地点。小岗，开稳点，我得游，我得游啊！啊，开稳点，放心点。没事吧，爹？爹？爹？嗯、没事吧？啊，我没事。我油没事吧？油没事，油没事。哦，哦哦什么时候啊？啊，快到指定时间了。那快走！哎呀，别管我，快走哎！好，好，好。给。剑桥跟先生的加油车怎么还不来、啊？快点，快点开！别放心。
不见。海棠。父亲。海棠。父亲。哎哎哎哎哎！不要动，父亲。海棠，你胡闹啊你！孟海棠小姐，请问林文月林先生呢？你知道他去哪儿了吗？林先生已经离开了。你想要的五丁甲在我这里，想要甲片可以，先放了我父亲。他根本就不知道五丁甲在哪儿。五丁甲三年前在杭州就丢了，他是为了救我胡说八道，你们骗你们的，这事跟他没关系，你们放了他。父亲。三年前，是东来把五丁甲带到杭州来的。这些年一直是我在保管，没有告诉您是怕您担心。我是林先生的学生，更是您的女儿，让我来保护你们。海棠，孟小姐，我怎么知道你不是在骗我呢？五丁甲就算再珍贵，只不过是一张冷冰冰的甲片而已。跟人比起来，当然是人更重要了。我可以给你五丁甲，但是你要答应我们，拿到甲片以后，就不再为难我们所有人。好。冈山先生，你可想好了？这里遍地都是荒山，如果你今天不放了我父亲。你就算决定三尺，都找不到五丁甲。孟小姐，我信你一回。放了孟先生。父亲。海棠。没事吧？你胡闹啊你！听我说。张启在，他会保护我的。你先走。安全吗？放心，父亲。放我父亲走。好。冈山，你是知名的学者，你不会伤害我的女儿，我能相信你吗？孟先生，你当然应该相信我了。我要的只是五丁甲，一旦拿到手。你的女儿对我就没有用了，所以您放心，我是个君子，自然不会伤害她了。孟先生，请吧。不许你们伤害我女儿，知道吗？父亲，等我们。进。孟小姐，你可以带我去看看五丁甲了吗？一个走。浦山に駐機場があります。機体が行きと小型滑走路が。所以 B 二五只是个幌子。如果不出差错，能及时上游的话，还是得上 B 二五，杀伤力更大。可如果出了什么差错，那个大家伙我可拖不动。西昌号呢，虽然机型是旧了点儿，但是肾在轻便灵活，油耗低，加上有先生的改装，我相信，它仍然是空战中最锋利的一把剑。但西昌号有一个大问题啊
，但只能挂两枚挂带，还是五十一千克的。两枚炸建筑物还可以，另外两枚对付公路恐怕太难了。请帮我把桌子抬走老山先生，您说过，只要一旦认证，就是真的五定价。别立即放我走。那是自然的。孟小姐，你还是得拿出真凭实据来，否则我不会放了你的。证据就带在三道图图之上。哦，怎么说？五丁甲出自殷商，到现在已经有三千多年了。商朝制作的刻字甲骨，向来以朱砂涂朱，然后埋在地底下数千年。安阳小屯一带多赤铁矿，长时间下来。赤铁渗入甲骨，使其涂朱既有朱砂，又有赤铁。冈山先生，您是否认可这一结论？呃，我不否认这一结论。你说的，姑且有道理。冈山先生研究刻字甲骨多年，想必知道朱砂与赤铁虽肉眼见无区别，但是在 X 射线得拜相机下，大有不同。据我所知。七年前，冈山先生得到过一件赝品，带回日本验证。想必就是用专业相机验证的吧？不错，所以呢？所以，这里是富华大学物理实验室，刚刚好有一台 X 射线德拜相机，我让曾教授留下来的，方便先生自己查验。
，按照我的理解，你这个计划的重点是在昆明啊。呃，你是想让康先生和那个冈山新一，他俩比速度，看谁先把那个稿件发出去，是吧？是的。康先生最近在忙着出版，然后要联系各大媒体。康先生跟林伯伯一样严谨，就算伯伯不在，他一定会在准确的时间发布英达立法考。南山那边，也是另外一处战场。今は五時三十分だ。本物の部長校だと判明次第、朝日新聞、中中事務所に電文を送る。全世界に情報を流すんだ。はい入手，现在鑑定中。鑑定成功次第，新聞社に電報を送れ。はい。妈妈，今天请了左翼群社的同学们来帮我们的忙。嗯，今天大家都是您的保镖。陈英，外面有记者先到了。知道了，妈妈，我先去接待他们。好。哦，对了，陈英，今日行事一定要小心谨慎。放心吧，去吧。ここは復活大学の飛行実験場だ。ここに飛行機があるのは想定内のことだが、しかし、交換の根を断つ。バックしろ。はい。いい知らせだ。私自らこの部長校を鑑定したが本物だ。それはおめでとう、岡山君。<笑>惜しいな。唯一の遺憾は羊毛学を捕まえられなかったことだ。捕まえてたら彼が直接部長校。私に贈呈する写真を撮って、私の文章と一緒に載せたんだが、そうだろう。冈山先生、既已认定武丁甲为真，请遵守约定，放了我。孟小姐，你可真是容易信任人呐。什么意思？看来孟小姐的父亲孟秘书长比孟小姐更加清醒。他不是说了吗？我不是君子。不会遵守诺言，实话跟你说了吧，孟小姐，你的父亲孟秘书长这回应该已经……冈山信一，亏你还是个学者，简直卑鄙！卑鄙
己，他紧紧想着你，正朝夕。